Dios mío, ayer de cierta manera explicamos el cómo, el por qué y hasta cuándo estamos aquí. Por un, digámoslo así, sencillo capricho de una raza alienígena y por necesidades de explotación de carácter agrario y de minerales, hicieron una manipulación en los primates que se encontraban en este planeta y de ahí salimos absolutamente nosotros. Obviamente todos los que estamos acá sentados, ayer te escuchamos, somos producto de un avance forzado evolutivo y que hoy día nos permite hacer cosas casi como un milagro, como es emociones profundas en la creación del arte, como grandes poderes y ecuaciones matemáticas y también un tremendo poder destructivo. Ahora, cuando ellos terminaron su obra, se fueron. Amigos míos, la gran mayoría se fue, pero muchos se quedaron acá. ¿Dónde viven ellos? Como lo dicen los mismos gobernantes de la luna más grande de Júpiter, Ganímedes, ninguna raza que se precie a sí misma de inteligente podría vivir en la superficie de un planeta, puesto que está expuesta constantemente a los cambios climáticos y a las, de black, y a las debacles como terremotos, volcanes, tormentas, tornados, en fin. Todos los que son inteligentes viven en el interior de los planetas. Pues bien, les quiero hablar acerca de los intraterrestres. Intraterrestres, como estamos viendo en las imágenes que nos acompañan, son en parte razas de humanos que han heredado el conocimiento perfecto y otros tantos alienígenas que han seguido reproduciéndose con nosotros y otros que han mantenido su raza pura con dos intenciones, porque los hay de dos tipos. La mayoría, y, for y por fortuna para nosotros, es simplemente mantener un status quo de cuidado para que sencillamente nosotros sigamos creciendo y convirtiéndonos del niño, porque somos como pequeños infantes, ¿cierto? Eh, inexpertos, digamos, en el arte de la vida y estamos a punto de trascender, queda muy poco para eso, y convertirnos en seres humanos adultos, ¿cierto? Pues bien, quiero explicarle que cómo se puede decir qué cosa tan rara. ¿Viven dentro de la tierra? ¿Quiere decir que la tierra es hueca? ¿Cómo? ¿Está calada? ¡Basta! Pues sí, amigos míos. Y dice, ok, si es así, ¿por dónde están las entradas? Bueno, existen dos grandes aberturas que hay pruebas, más de una, a través de la historia, sobre todo del año 40 en adelante. Para eso está el gran almirante T. Bird, que estuvo incluso en Chile. T. Bird, como pájaro el apellido, que escribió su famoso libro donde decía ¿Por qué ciertas aves, incluso que le han puesto sensores GPS de calidad migratoria, cuando cambia el clima y estando en Alaska, en vez de bajar para agarrar el verano, ¿cierto? Otras estaciones en otros lugares, se van al Polo Norte, morirían y después regresan. Es porque, aunque ustedes no lo crean, y si bien el Polo Norte aún no ha sido podido ser posible, determinado, fíjense que se ha descubierto que aves y vegetales se crean en lo más al norte de nuestro planeta donde el clima llega a ser tropical no. parece una contradicción yo lo sé sí pero hasta hablando. el día de hoy a ver iceberg esto es de todos los días no es una rareza que en 1950 encontró no pasa todos los años después que se acaba la época de invierno en el polo norte vuelven iceberg sobre todo empresas que hacen carísimas aguas minerales derretimiento a estos grandes bloques de hielo encuentran hierbas y todo tipo de flor y matorrales en su interior. Hierbas. O sea, los hielos, los aires fueron sacados de lo que alguna vez hubo un tema, un clima templado, cálido. Se han visto animales, se han encontrado mamut, como están en el Museo Smithsoniano, que completamente conservado salió de esas tierras. Amigos míos, les quiero mostrar un video que fue tomado en la NASA a fines de los 90, pero solo el año pasado fue liberado. Cuando los rusos, eso es, eso es una toma del polo norte posible No te creo Eso es una abertura, eso es como del porte de Canadá para que me entienda claro. Escúchenme, esto fue liberado el año pasado Y cuando los rusos en sus misiones de Sputnik Que fueron primero en llegar al espacio Está la famosa frase Me habían hablado de esto Pero si no lo hubiese visto Jamás lo hubiera creído Vivimos en un planeta Que no es completamente sólido Tiene abertura en los polos y fotografías de otros tantos planetas que han tomado porque es propio de la naturaleza mira atención, por favor piensen en esto toda aquella cosa que esté viva y estoy hablando tanto de ser humano como un planeta tiene orificios orificios por donde respira por donde bota lo que no le sirve de ahí entran las espinillas que puede ser un volcán o también la verdad es, ¡Bata usted! silencio 
<risa> Maestro. Pero la tierra claramente hueca. Sí, Finalmente, sí. entendamos. Las leyendas desde México, Chile, la ciudad de los Césares, Erx en las tierras brasileñas, shangri -La, ¿cierto? Desde la India dicen que existen una serie de depósitos, ciudades completas, donde desde eones estas razas mucho más evolucionadas han vivido, como Agatha, Agatha que está ahí, que Hitler iba a búsqueda de ella sí, pues. y querían encontrarla para recuperar todo ese conocimiento perdido. Para que ustedes entiendan, el símbolo nazi, la suástica está sacado de la India, se usa en el budismo, eso se llama suástica de extrógera, entre muchas ¿Qué? suásticas. La suástica de extrógera, chanfle, porque va contra los anillos, ¿cierto? Contra los manecillas del reloj, porque aquel que controla ese tipo de poder tiene, ha comido el segundo árbol. Los Anunnaki nos crearon y dijeron, tomen del árbol de conocimiento, dejen de ser animales Ay, y pierdo. tengan conciencia. El segundo árbol ya. no nos permitieron comer, el árbol de la vida eterna. Ellos lo tienen, por eso ese símbolo. Mira. Porque en Agatha aún lo conservan. Ah. Los dioses, aquellos que tratan de romper la economía, ah. ellos no han defendido de siempre. Los hay de todo tipo, los extraterrestres son buenos y malos. Ahora fíjense que quiero explicarles algo. Si la gran mayoría son buenos, si la gran mayoría ha tratado de tener un, un status quo respecto a nuestra evolución natural, los malos, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo nos controlan? Dos cosas les propongo. ¿Ya? A través del alimento, la educación, de los gobiernos, religiones. Y ellos no viven adentro de la tierra, viven en la superficie con nosotros. Pero de eso se los cuento no, mañana. No, no, ¿Qué? no, 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 no. ¿Quiénes son? Hay cinco familias. Hay cinco familias que detestan el poder. Y tienen una línea sanguínea. Es que son cinco por doce. Ah, muy bien. Con todos sus herederos. Es verdad. Todo eso lo voy a declarar verdad. Escúchenme. ¿Saben por qué cuento esto con cierta holgura? Porque ellos lo saben y está escrito en todos los libros. Están extendiendo un pedido que se le acabó. Porque saben que ya que estoy feliz, queda poco tiempo. Y saben que ya ganamos, coche. No, 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 no. Les no, ganamos. Miedo. No pudieron. No, 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 no. Vamos a crecer. Nos no, 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 no. vamos a convertir en ángeles y ellos morirán. No, 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 no. Vamos. Absolutamente. Es maestro. Vale. Absolutamente. Dame vale. ese. Hay un mensaje que entregar aparte de ese. Zapato. Absolutamente. Ay, Dios mío. Porque esto no es menos importante. <risa>